прошлой серии «Бедной Насти». Пафик, нужно немедленно написать письмо императору. К императору дважды не обращаются с одной и той же просьбой. А я хотела пожертвовать собой. Принцесса Мария найдет в моем лице надежнейшего из супругов. Мне жаль, что ты уезжаешь. Но не забывай меня. Никогда не смогу смириться, что всю жизнь тень Корфа будет стоять между нами. Прощайте. Пойдем, пойдем. Что вам угодно, Варя. Мне угодно, чтобы ты сию же минуту пошла со мной. Да вам бы все шутить, Варя. Почему ты избегаешь меня, а? Ну вы для меня как свет в окошке, а я для вас. Вот смотрите, вы меня сейчас обнимаете, а сами не вы со своей невестой думаете. Полно, ты же понимаешь, что это не так. Да откуда же мне вашу дом узнать? Моя доля, на вас издалека смотреть и вашему счастью радоваться. Таня, я решился, я еду в Петербург к Наташе. К чему мне это? Я собираюсь разорвать помолвку. Врете. Что? А, да как же это? Как же это? Так это все правда вы решили? Решил. Я не буду делать вид, что ничего не знаю. По крайней мере, так будет честнее и перед Наташей, и перед тобой. Ой, Варин, да как же так? Так когда же? Может быть, я помогу вам собрать вещи? Пойдем, поможешь. Пятьдесят два. У меня. Везет же вам принцесса. Двенадцать. Кто-то, кажется, заснул. И ничего не хочет слышать. Последний раз повторяю. Двенадцать. Простите. Ну, не замечайте. Нам же с Мари лучше, правда? Больше шансов выиграть. А о чем вы задумались, Александр? О всякой чепухе. 67. Что за бестактность? Я сам могу за себя ответить. Ну, будь здоров. Судачка Жареного, не прикажете? Не хочу, ступай. Неплохой выигрыш. Не твое дело. Хорошо говоришь, не по правилам. Ты должен дать мне отыграться, я готов. Хоть сейчас. Хочешь играть? Да. Приходи завтра. Сегодня я отдыхаю. Значит, завтра. Какая приятная встреча, князь. Слышал, вас можно поздравить? Не с чем. Как же с... Вы и Анна теперь будете вместе, за это можно выпить? Прошу вас. Никогда... При мне и не упоминать ее имени. Лиза, что с вами? Что случилось? Моя жизнь невыносима. 
Мой дом похож на тюрьму. Маменька зашла с ума. Отец, которого я любила всю жизнь, оказался лжецом. Муж мне ненавидит. Лиза, 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 вы несправедливы к своим близким. Княгиня больна. Князь Петр Михайлович любит вас. Нет, ему нет на меня никакого дела. Он обещал помочь с разводом. Но когда пришел отказ от государя-императора, он сказал, что я должна смириться. Разве так поступил бы любящий Вы отказали в разводе. Лиза. Лиза, я сожалею. Я думала, он избавит меня от этого чудовища. Но потом со временем поняла, что ему никто не нужен, кроме его крепостной любовницы. Лиза, мы не всегда живем по правилам. Вы несправедливы к своему отцу. Не судите его слишком строго. Какое мне дело до правил? Моя жизнь превратилась в ад. И мне страшно от того, что я никому не нужна. Не... И помощи ждать неоткуда. Не говорите так, не говорите так. Успокойтесь, поверьте мне. Все очень скоро изменится к лучшему. Что огонь закипевший в крови Мое сердце сжигал и томил Но мне жаль, что когда-то я жил без любви Но мне жаль, что я мало Посмотрите, что вы наделали. Вы испортили нам всю игру. Да кому нужна эта глупая игра? Господа, не ссорьтесь. Константин, прошу вас, не обижайтесь. Я понимаю, Александра, я тоже очень нервничаю перед приемом. Однако, вы не кричите и не портите другим настроение. И какие пустяки этот прием? Константин, держите свое мнение при себе. Пойду я поиграю с Форелинами. Константин! Простите, Мария. Я испортил всем настроением. Ваше Высочество, я уже привыкла, что вы постоянно думаете о своем, но Константин ребенок, и его это обижает. Я прошу вас, при нем для всех лучше будет, если вы будете сдерживать свои эмоции. День добрый. А вот и я. Прости, что снова без приглашения. Очень хотелось тебя увидеть. Может, это недостойно юной леди, но лучше сгорать от стыда, нежели сидеть сложа руки в Петербурге. Я рад тебя видеть. Тогда здравствуй. Здравствуй. Я провожу тебя в твою комнату. Успеется. Ты опять не в настроении? Или мой приезд тебя так огорчил? Ты ошибаешься. Я как раз собирался ехать в Петербург, чтобы поговорить с тобой. Говори. Я жду. Что, что-то случилось в семье? Как Мария Алексеевна? Ей лучше? Нет, она все так же больна. Не в ней дело. Андрей, что бы ни случилось, ведь мы справимся, правда? Ведь любящий способны пережить любую беду. Ведь так? Я умоляю, Андрей, скажи, что происходит. Не смей молчать. 
Натали. Не обессудьте, князь. Что услыхал, то и выговорил, дурак. Так стало быть, у вас сан... С прелестной воспитанницей барона Корфа не все гладко? Хватит. Хватит прикидываться недоумком. Ни минуты не верил, что вы потеряли память. А может, вы это специально сделали? А? Добрячку, дурачку, все прегрешения спишут. И прошлое, и будущее. Видать, заслужил я, барин, что вы мне все это говорите. Однако, о каких прегрешениях речь? А кто меня навел на след Забалуева? А? Не вы ли? Неужто я? Как знать, может, и вправду опорочил кристально чистого человека. Это Забалуев, ты честный человек. Жалко, я его раньше на чистую воду не вывел. Вот только теперь глаз с него не спущу. Кстати, если вы... Карл Модестович, помогайте этому чистому господину в его махинациях. Ой, пеняйте на себя. Ой, пеняйте. Чего желаете? Парень, что насчет денег? Там поди за что Сколько раз я тебе говорил... Деньги скоро будут, и не ходи за мной. Сам приду. А мне что скажешь? Будут деньги? Будут. Когда будут? Сколько мне еще ждать? Тише ты! Покажется, ваш приятель попал в передрягу. Как это тише? Деньги я дам, слово дворянина. Нет денег, нечего было играть. Проиграл, плати, я ждать не буду. Господин Забалуев, нужна моя помощь. Все в порядке, князь. Все в порядке. Признаться, удивлен, встретив вас в этом месте. Я думал, вы пьете вино из погреба княгинь Долгорукой. А кому ж, как и мне, общаться со всеми в уезде, с господами, и с простолюдинами? Должность такая, извините. Дас, дас, дас. А как же иначе? Мало ли у кого что он на уме. Странно, что вот при таком сознательном... Предводители дворянства в уезде процветает беззаконие и лихаимство. О чем вы, князь? Похоже, у вас ложные сведения. Смею вас уверить, что я найду доказательства. Да? Ой, приму все меры, чтобы покончить с этим беззаконием. И вот тогда... Mm -hmm. Все виновные будут наказаны. Дело ваше, князь. Но, боюсь, вы зря потратите время. Неужели я недостойна любви даже родного отца? Уверен, вы напрасно на него сердитесь, Лиза. Я думала раньше, вернулся бы он. Моя жизнь бы изменилась, но вот он вернулся, и меня ничего не изменилось. Отец желает вам добра. Вероятно, он надеется, что со временем... Пейте, пейте, пейте. Он надеется, что со временем вы сможете полюбить мужа. И он опять меня ударил. Он посмел поднять на вас руку. И никого нет дела, будто, будто бы все так и нужно. Андрей знает? Я не понимаю. Только вы можете мне помочь. 
Умоляю вас, не отказывайте. У вас получится, у вас есть сила, храбрость, вы не боитесь преград. Такого человека, как вы, больше нет на свете. Именно поэтому я пришла к вам. Умоляю вас, не отказывайте мне. Как вы думаете, мне пойдет это? Нет, Маша, ранее вам не к лицу. Примерьте вот это колье. Очень недурно. И к лицу будущей невесте. Позвольте, Ваше Величество. Что вам угодно, мадемуазель? Его Величество Император распорядился, чтобы я заменила фрейлину Репнину в свете принцессы Марии. А к чему такая спешка? Княжна Репнина едва успела выехать со двора, как император присылает новую фрейлину. Его Величество очень обеспокоен тем, что принцессе Марии нужна помощь в подготовке к приему. Ах, вот в чем дело. Да, это важно. Принцесса Мария впервые будет представлена как невеста цесаревича. И я так ругаю себя за то, что осмелилась высказать вам свои наблюдения о цесаревиче и княжне Репниной. Вероятно, вы вздохнули с облегчением, когда мадемуазель Натали покинула дворец. Мадемуазель Нарышкин, я предполагаю, что вас прислали не для того, чтобы обсуждать мои чувства. Прошу прощения, Ваше Высочество. Я готова приступить к своим прямым обязанностям. И буду вам весьма благодарна, если вы подскажете мне, с чего начать. Для начала сводьте следующее. Я не могу перечить воле императора, ведь я здесь гости. Но если мне предоставится возможность выбирать Фрейлин, даю вам слово, вас в моем окружении не будет. Значит, придется позаботиться о том, чтобы такая возможность обошла вас страной, ваше высочество. Вы желали меня видеть, Ваше Величество? Да, Василий Андреевич. Вы чем-то обеспокоены? В жизни монарха редко выдаются спокойные дни. Вот, только что получил депешу из Польши. Исчезла Ольга Калиновская. Полагаю, она уже в России. Да, это можно было ожидать. Столь страстная натура вряд ли станет мириться с потерей возлюбленного. Как вам кажется, Василий Андреевич, Какие шаги способна предпринять столь непредсказуемая особа? Не кажется ли вам, что прежде всего она попытается обзавестись доверенным лицом при дворе? Вполне возможно. Но ее ближайшая подруга Фролина Репнина отбыла в поместье к своему жениху, князю Долгорукому. Это я знаю. А не кажется ли вам, что Калиновская могла отправиться в поместье к Долгоруким и там дожидаться Репнину? Возможно. Возможно. Благодарю вас, Василий Андреевич. Отправляйтесь в дорогу. Я прошу вас обстоятельно все разузнать. Ваше Величество, я, я просил бы перенести поездку на более поздний срок. Мне бы не хотелось оставлять без поддержки 
принцессу Марию. Она чрезвычайно обеспокоена предстоящим приемом. О принцессе Марии есть кому позаботиться. Прежде всего, ей уделит внимание сам Александр. Ваше... И кроме того, я назначил ей новую фрейлину из свиты императрицы. Ваше Величество, я... Поезжайте, Василий Андреевич, поезжайте. Натали, позвольте представить вам нашу гостью. Елена Дмитриевна Болотова. Княжна Наталья Александровна Репнина. Очень приятно. Я очень много вас слышала в этом доме, княжна, с приездом. Вы, наверное, сильно устали с дороги? Да, было очень холодно. О, да, сегодня очень сильный ветер. Я распоряжусь насчет горячего чаю. Я была бы крайне признательна. Слава Богу, что ты здесь. Я отчаялась тебя дождаться. Оля, это ты? А, как ты здесь оказалась? Почему ты называешь себя чужим именем? Я сбежала из Варшавы. Появиться в Петербурге было бы очень опасно. Здесь самое спокойное место, чтобы встретиться с тобой. Я же знала, что рано или поздно ты приедешь к жениху. Как ты на это решилась? А твой муж? Ты же вышла замуж. Милая Натали, я день и ночь только и думала о человеке, которому отдала свое сердце. Я не могу без него жить. И мне никто другой не нужен. Я должна его увидеть. Нет, Оля, это невозможно. Наташа, я проделала такой огромный путь. Меня теперь уже ничто не остановит. Судьба была на моей стороне, значит, меня ждет удача. Ты же знаешь, что такое любовь. Помоги мне, дай знать Александру. Кажется, вы задолжали этому цыгану. Можете поговорить с ним? А? Ни к чему, князь, ни к чему. Тем более вы сейчас. Скорее бы они уезжали из наших краев, крадут скоту крестьян, а в одном доме даже вещи пропали. Я ему водки, а он мне фальшивую купюру. Это что ж такое? Куда же власть смотрит? Что ты орешь? Власть, власть. В другой раз поговорим. А сейчас принеси мне. Как у вас хватает терпения, сил заниматься такими ничтожными делами? А вы не предполагали, Михаил Александрович, что я могу оказаться лучше, чем вы обо мне думаете? Да. Да. Честь имею. Пойду поговорю с цыганом. Барин, а вы-то здесь какими судьбами? Такое счастье на вас свалилось. Какое вы... счастье? Что ты несешь? Аннушка вольную получила. А вы от радости, я смотрю, сам не свой. Мне до твоей Аннушки дела нет. Ну что, Карл Модестович, сыскали мастера? Нет такого человека, которого Карл Модестович не смог бы найти. Время только нужно. А где его взять? А это вам времени не прибавит? Да. Ты, видать, не знаешь, сколько стоит хороший документик состряпать, чтобы комар носа не подточил. Так что, Никитушка, добавь к этому еще столько же. Кому охота за даром рисковать? Андрей Петрович, вы Елизавета Петровна не видели? Нет. А что случилось? Барин Петр Михайлович искал ее везде, а ее нигде нет. Вот беда -то. В гостиной ее тоже нет. Мы с Наташей там говорили. Значит, вы все и сказали? Барышня Пати расстроилась. Она уже и платье, наверное, подвенечное приготовила. Самое главное, я ей не успел сказать. 
передумали? Таня, я не успел. Я обязательно ей скажу. Если я решил расторгнуть помолвку, значит, так оно и будет. Пойдемте ко мне. Здесь как-то неуютно, а у меня без лишних глаз. Пойдемте. Постой, постой. Я, я хочу сначала поговорить с Наташей. Так будет лучше. А потом приду к тебе. Я буду ждать вас, Андрей Петрович. Чудесный фасон, Ваше Высочество. Вы будете обворожительны. Меня беспокоит не это. Первый раз я предстану в качестве невесты Его Высочества. Я очень волнуюсь. Вдруг я сделаю что-то не так. Все очень просто, Ваше Высочество. Для вас, мадемуазель. А я постоянно путаю немецкие традиции, усвоенные мной в детстве, и русские обычаи, которые я узнала недавно. Знаете, есть один русский обычай, который я очень люблю. При встрече принято приветствовать гостя троекратным поцелуем щеки. Посол будет в восторге от такого приветствия. А ваш жених приятно удивлен, что вы так глубоко проникли в русскую культуру. Господин Жуковский. Позвольте, ваше высочество. Прошу вас, Василий Андреевич. Не хотел мешать. Но уехать из дворца, не пожелав вам удачи, я не мог. Как? Вы уезжаете, мне жаль. Мне очень хотелось увидеть, как невеста цесаревича блеснет на приеме. Пообещайте, что подробно расскажете о своем успехе. Обещаю. А вы преподайте мне один урок. Да, с большим удовольствием. Правда, что в России существует традиция встречать гостя три раза поцелуем? Да, есть. Я очень рад, что будущие императрицы интересуются русскими обычаями. Да, я их узнаю. Порой, правда, я делаю это, чтобы не замечать всего дурного, что Ваше творится высочное. за моей спиной. Ваше высочное, не стоит думать о плохом. Хорошо. Василий Андреевич, мне будет вас не хватать. Желаю вам удачи. Василий Андреевич. Это неудачный выбор, мой дорогой. О чем вы, мой Херц? О новой фрейлине, которую вы назначили принцессе Марии. Но ведь именно она распустила слухи о связи нашего сына с княжной Репниной. Мадемуазель Нарышкина достойная фрейлина для принцессы Марии. Она исполнительна, не глупа. Вам известно о ней так подробно. Она успешно выполнила мое задание. Мне хотелось ее отблагодарить. Но если вы возражаете, можно найти для мадемуазель Нарышкиной другое место при дворе. Не горячитесь, Николя. Но я вовсе не желала вызвать ваш гнев. Может быть, вы правы, и мадемуазель Нарышкина окажется вполне достойной фрейлиной для принцессы. Но меня удивило ваше участие в таком вопросе. Что предосудительно в том, что я решила это высказать. М? Позвольте вам напомнить, Майн Херц, что назначая фрейлиной княжну Репнину, вы не спрашивали моего совета? Мне жаль, что вы не будете на приеме. Государь-император дал мне небольшой отпуск. Самые дорогие мне люди покидают меня в столь нужный момент. Однако не менее дорогие остались с вами. Так что ваша грусть не оправдана. 
Ваше высочество. Остались те, с кем я связан чувством долго. Перед ними я обязан делать вид, что все прекрасно. Я скучаю по княжне Репниной. Мне ее очень не хватает. Как бы принцесса Мария не старалась заменить ее, ничего не выходит. Я веду себя с ней нелепо. Невыносимо играть чувства, которых нет. Вам не нужно притворяться. Принцессе Марии известно о ваших чувствах к Натали. Из чего вы взяли? Она сама мне призналась в этом. Я не смог. Я не смог переубедить ее. Не думал, что она столь проницательна. Сложно скрыть что-либо от любящей женщины. Отчего же она не попыталась поговорить со мной об этом? Что вы ей ответили? Не знаю. Ах, мадемуазель, я бы тоже не отказалась быть фрелиной принцессы. Да, она так мила и скромна. Да, я ее представляла совсем другой. Но право, об этом говорить неловко. Ну, почему, почему, же? почему же? Что такое? Бедный цесаревич. Что будет с ним в будущем, и если уже сейчас его невеста замечает всех красивых мужчин при дворе? Я отвержу о нарядах, о традициях, а у нее на уме один флирт. А с виду сама невинность. Это лишь притворство. Тонкий расчет, чтобы понравиться Александру и привлечь внимание царской семьи. Жаль. Не удалось услышать, что за новость вы обсуждали. Мы говорили о моем новом назначении. Теперь я Фрейлин, ваша невеста. Надеюсь, вы будете справляться со своими обязанностями не хуже, княжной Репниной. Не сомневайтесь, ваше высочество. Я приложу все усилия, чтобы мной была довольна не только принцесса Мария, но и вы, ваше высочество. Не переусердствуйте, мадемуазель. Лиза, Лизонька, я был бы рад помочь, но чем? Вам хочется считать меня всемогущим, но это не так. Может, вызовет его на дуэль? Опять дуэль, ну что вы. Хватит с меня дуэлей. Вы опять дрались? Опять из-за женщины? Кто она? Анна. Как? Анна? Крепостная? Лиза, я... Я не хотел делать вам больно, но вы желали услышать правду, вы ее услышали. Да, я знаю, на ложь вы не способны. Теперь я понимаю, почему тогда в церкви вы не могли мне сказать, что любите меня. Потому что этой любви не было, ее не было никогда. Лиза, Лизонька, послушайте меня. Господи, как это гадко. Неужели каждый дворянин считает своим долгом иметь крепостную любовницу? Это не так. Лиза, между мной и Анной не было и нет никаких отношений, слышите? Тогда почему это дуэль? Вы когда-нибудь, скажите, вы когда-нибудь любили меня? Настолько, чтобы рисковать из-за меня своей жизнью. Вы не давали повода для подобной глупости. Но сейчас появился повод. М? Вы молчите. Вы молчите. Но я и сама все знаю. 
Я недостаточно хороша, я глупа и не, неблагородна, я вас недостойна. Это неправда, это неправда, вы сами это знаете, Лиза. Я знаю, что я днями и ночами рыдала, думая о вас. Я мечтала, как мы с вами пойдем под венец, и вы закружите меня на руках, я растаю от любви. Лиза, простите меня. Владимир, скажите мне, что во мне не так? Чем я хуже Анны? Я глупа, необразована. Скажите мне, сейчас я навсегда оставлю вас в покое. Господи, как же я виноват. Марин, во время нашего последнего разговора мне показалось, что вы очень грустны. Я волнуюсь перед предстоящим приемом. Мне кажется, вас тревожит что-то другое. Может быть, вам одиноко? Вы были очень привязаны к своей прежней фрейлине. Я очень рада, что княжна Ревнина уехала. Она уже, наверное, встретилась со своим женихом. Очень счастлив. Да. Возможно, я ошибался. Я думаю о том, как произвести хорошее впечатление на приеме и заслужить уважение императора и его в густейшей супруге. Я хочу, чтобы вы мной гордились. Ты да поймите меня, Мария. Я очень горжусь вами. День ото дня вы удивляете меня все больше и больше. Я... Преклоняюсь перед вашим, перед вашим мудростью и великодушием и испытываю к вам глубочайшее уважение. Я очень рада. Я буду стараться, чтобы ваше отношение, хорошее отношение ко мне росло. Я уверен, что вы добьетесь всего, чего вы захотите. Благодарю вас. Оля, я не знаю, чем тебе помочь. Император никогда не допустит тебя ко двору. Ни император, ни государь ее ничего не должны знать о том, что я здесь. Пусть наша связь с Александром станет тайной. Я готова на все, чтобы всегда быть с ним. Оль, с тех пор, как ты уехала из дворца, много изменилось. У Александра появилась невеста, принцесса Мария Гессендармштадт. Это ничего не означает. Он никогда не сможет ее полюбить так, как меня. Сможет. Она очень милый, хороший, добрый человек. И я не смогу предать ее. Что? Ты не хочешь мне помочь? Оля, если ты правда любишь Александра, пощади его. Не мешай его счастью. Он всегда будет тосковать обо мне. Я это чувствую. Оль, не тешь себя надеждами. Возвращайся в Польшу. Ты встретишь свое счастье, я уверена в этом, но умоляю, не проси меня ни о чем. Я не могу тебе помочь, не могу и не хочу. Я не верю тебе. Ты слышишь? Не верю. Ты не можешь знать, что Александр на сердце. Наташа, я верила тебе. Я ждала тебя, надеялась. А ты? Я думала, что потеряла только любимого. А оказывается, потеряла и подругу. Что с ней? Госпожа Болтова почувствовала себя неважно. Возможно, нужна помощь? Не сомневаюсь, что ей помогут. Андрей, мне бы хотелось продолжить наш разговор. Что ты хотел мне сказать? Натали, мне тяжело об этом говорить, но я решил. Андрей Петрович, беда случилась. Елизавета Петровна пропала. Битый час, ищем нигде ее нет. Наташа... Ничего страшного, я надеюсь, что с ней все будет хорошо. Ступай, мы потом договорим. Позвольте напомнить, Андрей Платонович, что вы должны не только цыгану. Карл Модестович, вы до сих пор не заплатили за поддельную бумагу из канцелярии императора. Заплачу. А я ведь так старался сохранить ваш брак с Лизаветой Петровной. Ей богу заплачу. На днях князь Долгорухи обещал выдать деньги на расходы. Обещал? Да, да, да. Смотрите, Андрей Платонович, 
Что если князь Долгорукий узнает, что ваш брак с Межной скоро будет расторгнут? Такая тайна стоит немалых денег. Сколько? Судите сами, Андрей Патонович, что вам выгоднее? Заплатить мне некоторую сумму за молчание или гнить в тюрьме. Почему вы разлюбили меня? Я уродлива? Глупа? Не говорите так, Лиза. Вы, вы очаровательны. Это во мне сплошь одни недостатки. Я. Понимаете, я не достоин вас. Я бы многое отдала за то, чтобы мириться с вашими недостатками. Возводить их в достоинство. Радоваться вашим удачам и беспокоиться, когда вам плохо. Но судьба сыграла со мной злую шутку. Мне не суждено понять, как это быть с любимым мужчиной. За что? Почему любовь так жестока? Я не знаю. Может быть, все эти муки и переживания будто месть за все то сладостное, уродливое, что может принести с собой любовь. Ее нужно выстрадать. А если нет никакой надежды, что тогда? Нужно как-то жить. Жить дальше. Нет ничего вечного. Все проходит. Даже любовь. Вы думаете о том же, о чем и я. Вы так же одиноки и не поняты любимым человеком. Почему мы не можем быть утешением друг для друга, Хотя бы на короткое время. 